স্বাগতম সবাইকে বেঙ্গলি মেডিকেল টপিক্স চ্যানেলে বাংলায় মেডিকেল সম্পর্কে জানতে গেলে বেঙ্গলি মেডিকেল টপিক্স চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনকে অল এ সেট করে দিয়ে আমাদের সাথে থাকুন তো ফ্রেন্ডস আজকের টপিক হতে চলেছে টাইপ অফ আইভি ফ্লুইড খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক্স নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে চলে এসছি তো সবাই ভিডিওটিকে না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আজকে আমরা জানব ফ্লুইডের মধ্যে কম্পোজিশন ইউজ ডোজ সব বিষয়ে আলোচনা করব প্রথমে আসে এনএস নর্মাল স্যালাইন আর এল লিঙ্গা ল্যাকটেড ডিএনএস ডেক্সটোজ নর্মাল স্যালাইন এছাড়া আছে ডি ফাইভ ডি টেন ডি টোয়েন্টি ফাইভ আজকে আমরা এতগুলো ফ্লুইড সম্পর্কে পুরো ডিটেলসে জানব কম্পোজিশন ইউজ ডোজ তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল সবাইকে প্রথমে আমাদের সামনে আসে এনএস নর্মাল স্যালাইন এর মধ্যে কি কি উপাদান আছে এবং কি জন্য ব্যবহার করা হয় কি ডোজ সব বিষয়ে আমরা জানব প্রথমে আসছে কম্পোজিশন কম্পোজিশন মানে হচ্ছে কি কি উপাদান দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে জিরো পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট এনএসিএল ইন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড এম এল সলিউশন হান্ড্রেড এম এল জলের মধ্যে যদি তুমি জিরো পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট এনএসিএল মানে লবণ মিশে দাও তাহলে হয়ে যাচ্ছে এনএস এবারে আসছে ইউজ কি যে কোন সময় আমরা ব্যবহার করি এটা ডিহাইড্রেশন এক ডিহাইড্রেশন পেশেন্ট যখন ডিহাইড্রেশন হয়ে যায় তখন আমরা এনএস ব্যবহার করব দুই নম্বরে আসছে ট্রিটমেন্ট অফ ব্লাড অ্যান্ড ফ্লুইড লস অনেক সময় দেখা হয় দেখা যায় রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা অনেক সময় অনেকভাবে ক্ষত স্থান থেকে অনেক ব্লাড লস হয় পেশেন্টের তো সেই সময় আমরা আর শরীর থেকে ব্লাড লস হলে ফ্লুইডও লস হয়ে থাকে তো সেই জন্য আমরা তখন এনএস ইউজ করব তিন নম্বরে আসে ইউজ অফ ওয়াশ মানে পেশেন্টের যখন ঘা বা ক্ষত স্থানে ময়লা থাকে তখন আমরা সেটাকে এনএস দিয়ে পরিষ্কার করে দিই চার নম্বরে আসছে টু গিভ ইঞ্জেকশন টু গিভ ইঞ্জেকশন মানে হচ্ছে এখানে অনেক ইঞ্জেকশন এমন আছে যে ইঞ্জেকশন গুলো আমরা ডাইরেক্টলি পেশেন্টকে দিতে পারি না তখন আমরা এই সেই ইঞ্জেকশন গুলোকে এনএস এর সঙ্গে ডাইলেট করে তারপরে পেশেন্টকে দিয়ে থাকি এবারে আসে ডোজ এটি তিন থেকে চারটি কন্টেন্ট তোমরা ইউজ করতে পারবে দিনে এবং এটি কিন্তু পাঁচশো কন্টেন্ট যদি এক লিটারের যদি কন্টেন্ট হয় কন্টেনার হয় তাহলে তোমাদেরকে সেই হিসাব মতো দুটো থেকে তিনটে ইউজ করতে পারবে দুটো ইউজ করতে পারবে আর যদি পাঁচশোর কন্টেন্ট হয় তাহলে তিনটে থেকে চারটে ইউজ করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই এবং একটা নোট করে নিতে হবে এখানে নট এ ইউজ ফর হাইপার টেনশন পেশেন্ট এইচ টি এন পেশেন্ট মানে হচ্ছে হাইপার টেনশন যে পেশেন্টের প্রচুর ব্লাড প্রেশার হাই আছে সেই পেশেন্টকে আমরা কোনো দিন এনএস ইউজ করব না তারপরে আছে আর এল রিঙ্গাল ল্যাকটেড এর মধ্যে কম্পোজিশন কি আছে এনএসিএল সোডিয়াম ল্যাকটেড পটাশিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইন সলিউশন একটা আর এল এর মধ্যে এতগুলো উপাদান দিয়ে একটা আর এল তৈরি করা হয় ইউজ ব্যবহার করা হয় কোন সময় ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেশনের সময় আমরা আর এল ব্যবহার করতে পারি দুই লো ব্লাড প্রেশার লো ব্লাড প্রেশারকে হাইপো টেনশন বলা হয় অবশ্যই একটা জিনিস মনে রাখবে লো ব্লাড প্রেশারকে হাইপো টেনশন বলা হয় যখন পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার নিচে নেমে যাবে তখন আমরা আর এল ব্যবহার করব তিন নম্বর টু রিকভারি বডি ফ্লুইডস অ্যান্ড ব্লাড লস যখন পেশেন্টের পেশেন্টের শরীরে বডিতে ফ্লুইডের পরিমাণ কমে গেছে বা ব্লাড লস হয়েছে কোনোভাবে ক্ষতস্থান ক্ষত হয়ে বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে বডি থেকে ফ্লুইড লস হয়েছে বা ব্লাড লস হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা আর এল ব্যবহার করব চার নম্বর আছে নিউট্রেশেন্ট ডিফারেন্সেস মানে পুষ্টির অভাব যখন কোনো পেশেন্টের পুষ্টির অভাব দেখা যায় তখন আমরা আর এল এর ব্যবহার করতে পারি এবার ডোজ ডোজ হচ্ছে এক থেকে দুটে কন্টেন্ট তোমরা ইউজ করতে পারবে দিনে এটি ওয়ান লিটারের কন্টেন্ট হলে তোমরা একটা কন্টেন্ট ইউজ করতে পারবে আর যদি পাঁচশো এম এল এর কন্টেন্ট হয় তাহলে তোমরা এক থেকে দুইটি কন্টেন্ট ইউজ করতে পারবে দিনে একটা নোট করে নেওয়ার কথা আছে যেটা হচ্ছে নট এ ইউজ ফর দা সুগার পেশেন্ট 
কোনো দিনে তোমরা সুগার পেশেন্টকে আর এল ইউজ করবে না অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে নার্সিং হোম বা হসপিটালে পেশেন্ট অ্যাডমিশন হয়ে গেল তখন সুগার লেভেল চেক করা হয়নি বা কোনো কারণে সুগার নেই পরে দেখা যাচ্ছে সুগার ধরা পড়েছে তখন তোমরা আর এল চালাবে না তারপরে আসছে ডিএনএস ডেক্সটোস নর্মাল সেলাইন ডেক্সটোস নর্মাল সেলাইন কিন্তু এনএস এর সঙ্গে ডেক্সটোস মিলিয়ে দিলেই তোমাদের এখানে ডেক্সটোস নর্মাল সেলাইন হয়ে যাবে তো কম্পোজিশন কম্পোজিশন ডেক্সটোস ফাইভ গ্রাম অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট নাইন এনএসিএল ইন হান্ড্রেড এম এল সলিউশন তাহলে ডেক্সটোস ফাইভ গ্রাম এবং তার সঙ্গে আছে জিরো পয়েন্ট এনএসিএল হান্ড্রেড এম জলের মধ্যে এটা এটা হান্ড্রেড এম জলের মধ্যে যখন ফাইভ গ্রাম ডেক্সটোস এবং জিরো পয়েন্ট এনএসিএল হবে তখন সেটা ডিএনএস হবে ইউজ ইউজ এক নম্বর হচ্ছে ডিহাইড্রেশন কোনো পেশেন্ট ডিহাইড্রেশন হলে আমরা অবশ্যই ডিএনএস এর ব্যবহার করব দুই নম্বর ট্রিটমেন্ট অফ ব্লাড অ্যান্ড ফ্লুইড লস আবার যদি কোনো পেশেন্টের অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো দুর্ঘটনায় ব্লাড প্রচুর পরিমাণে ব্লাড বেরিয়ে গেছে বা ফ্লুইড লস হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই পেশেন্টকে ডিএনএস ইউজ করব তিন নম্বর আসছে ইউজ লো ব্লাড সুগার লো ব্লাড সুগারকে আমরা কি বলি হাইপোগ্লাইসেমিয়া অবশ্যই মনে রাখবে লো ব্লাড সুগারকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয় যখন কোনো পেশেন্টকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া মানে ব্লাড সুগার প্রচুর নিমে নিচে নেমে গেছে ধরো সত্তর থেকে সত্তর বা তোমার ষাটে পঞ্চাশ এরকম নেমে গেছে তখন আমরা কি করব ডিএনএসটাকে জেডে চালাবো জেডে চালিয়ে আমরা ব্লাড সুগারটাকে তাড়াতাড়ি কন্ট্রোলে আনার চেষ্টা করব চার নম্বর চার নম্বর হচ্ছে ইউজিং ইনসুলিন শক ইনসুলিন শকটা কি ধরো একটা পেশেন্টের হসপিটাল বা নার্সিং হোমে অ্যাডমিশন হওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে যে সে পেশেন্টটা পাঁচ পাঁচশো চারশো বা তিনশো এরকম অ্যাভারেজ প্রচুর প্রচুর পরিমাণে সুগার লেভেল বেড়ে আছে তখন কি করা হয় আমরা সেই পেশেন্টকে ইনসুলিন দিয়ে সুগার লেভেলটাকে তাড়াতাড়ি কমানোর চেষ্টা করি তখন হঠাৎ সুগার ফল্ট করে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা ডিএনএস এর ইউজ করব এটি ব্যবহার ডোজ হচ্ছে তিন থেকে চারটি কন্টেন্ট আমরা দিনে ব্যবহার করতে পারবো পাঁচশো এম এল কন্টেন্ট কিন্তু আমরা তিন থেকে চারটি ব্যবহার করতে পারবো এবার হচ্ছে ডেক্সটোস ডেক্সটোস এর মধ্যে আছে ডি ফাইভ ডি টেন ডি টোয়েন্টি ফাইভ এগুলো হচ্ছে ডেক্সটোস লেভেলের কম্পোজিশন কি আছে কম্পোজিশন আছে ডেক্সটোস অ্যান্ড নর্মাল সেলাইন সলিউশন এটা তো আমরা ডি ফাইভ ডি টেন ডি টোয়েন্টি ফাইভ এইগুলোকে শুধু কি একই গ্রুপের ধরব ইউজ এর ইউজ হচ্ছে ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেশন হলে আমরা অবশ্যই ডি ফাইভ এবং ডি টেন চালাতে পারবো ডি টোয়েন্টি ফাইভটা কিন্তু আমরা ডিহাইড্রেশনের জন্য চালাই বাট এটা সবসময় আমরা চালানো চালাতে পারি না আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে টু রিকভারি বডি ফ্লুইড ফ্লুইড লস মানে বডিতে যদি তোমার ফ্লুইড লস হয় মানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক পেশেন্ট প্রচুর দুর্বল প্রচুর দুর্বল পেশেন্টকে আমরা ডি ফাইভ ডি টেন এইগুলো চালিয়ে বডি ফ্লুইড লস হয়েছে সেগুলোকে আমরা রিকভারি করতে পারি ইউজিং ইনসুলিন শক ইনসুলিন শকের সময় ইনসুলিন শক আগে বলেছি ইনসুলিন শকের সময় আমরা ডি ফাইভ বা ডি টেন চালাতে পারি ডি টোয়েন্টি ফাইভও চালানো হয় তখন আর ডি টোয়েন্টি ফাইভ আমরা কিন্তু সবসময় চালাই না ডি টোয়েন্টি ফাইভটা বেশিরভাগ সময় প্রচুর প্রচুর পরিমাণে পেশেন্ট যখন উইকনেস থাকে বা প্রচুর পরিমাণে সুগারটাকে সুগার লেভেল টোটালি ফল্ট করে গেছে তখন আমরা ডি টোয়েন্টি ফাইভ ইউজ করে থাকি ডোজ হচ্ছে দুই থেকে তিনটি পাঁচশো পাঁচশোর কন্টেন্ট হলে দুই থেকে তিনটি আমরা দিনে ইউজ করতে পারবো তো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত হই তো তোমাদের কাছে যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বেঙ্গলি মেডিকেল টপিক্স চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে সাথে থাকুন বেশি বেশি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন ও কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না কিন্তু